നമസ്കാരം സബലമി യാത്രയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മാവേലിക്കര സ്വദേശി മിസ്റ്റർ വർഗീസിനെയാണ് സബലമി യാത്രയിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അദ്ദേഹം ഖത്തറിൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റിൽ എന്നീ രംഗത്ത് തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഖത്തറിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവാസി മലയാളിയെ സബലമി യാത്രയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും അനുവാദത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബ്രദറിനുണ്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു നാല് അഞ്ചു വർഷമായിട്ടുള്ളൂ അഞ്ചു വർഷമായിട്ടുള്ളു സാർ ആദ്യം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് എവിടെയാണ് ഏത് രാജ്യത്താണ് ഖത്തറിൽ തന്നെയാണ് ഖത്തറിൽ തന്നെയാണ് ഖത്തറിൽ തന്നെയാണ് എന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ ഇയേഴ്സ് ഞാൻ ഖത്തറിലായിട്ട് രണ്ടു വർഷം സൗദി അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സൗദി അറേബ്യയിൽ എന്ത് എന്ത് ജോലി ആയിരുന്നു അവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലാണ് എന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബിഗിനിങ് ചിന്തിക്കാനൊക്കെ <laughs> 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 നമ്മളെ ഒക്കെ വെറും ഒരു ലേബേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കൂട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ പുറയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കന്നുകാലികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന മാതിരി നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ പുറയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയോ ബെറ്ററായി എന്റെ സ്റ്റാഫിനെ പോലും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു എ സി ഇല്ലാത്ത വണ്ടി വിടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയില് രണ്ടു വർഷത്തെ ജോലി അല്ലെ ജോലി തന്നെയാണ് ജോലി തന്നെയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബിസിനസ് എന്ന ഒരു അത് ആക്ച്വലി ഞാനൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളല്ല ഞാനിവിടെ ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലെ ഫെസിലിറ്റീസിന്റെ മാനേജറായിട്ട് ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു എനിക്കൊരു സെറ്റിൽഡ് ആയി നാട്ടിലേക്ക് പോവാം ഇനിയൊരു വിശ്രമ ജീവിതം എന്നുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ അടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഓ അപ്പം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പോവാൻ നോക്കില്ല ചില സാമ്പത്തികമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാനത്തില്ല എന്നാൽ പിന്നെ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തിനാണ് ഞാൻ നശിപ്പിക്കുന്നു വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് അവർ ഓൺ ബിസിനസ് ഐ വിൽ നോട്ട് വർക്ക് ഫോർ എനി വൺ എൽസ് എനിക്ക് അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കോൺഫിഡൻസ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ സ്വയമായിട്ട് ഏത് ഫെസിലിറ്റീസ് ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ബിൽഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തു തുടങ്ങി ഞാൻ ഈ ബിഗ് ഫൈവും അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവരിൽ അവരിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഈ ഫീൽഡിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ടേബിൾ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതാണ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം അറ്റ് ദി എൻഡ് നമുക്ക് ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് മെയിൻറ്റനൻസ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കൂടും നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് അറിയണം എവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആ ജോലിയുടെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിന് ഔട്ട് പുട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ അത് ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പോകും ഡെയിലി ഒരു രണ്ട് സൈറ്റ് വിസിറ്റിങ്ങിലും നടത്താറുണ്ട് ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുക മാക്സിമം എന്റെ ഏജിനെ യങ് ഏജിലേക്ക് രാവിലെ ഒന്ന് എഴുന്നേക്കുക എനിക്കിന്ന് അവിടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേർ വരും അതിന് ഇറങ്ങാം പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ടൈമിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം റിച്ച് ഫസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും വരാം ആ റൊട്ടീൻ അങ്ങനെ പോകും റീസെന്റ്ലി എന്റെ ഒരു ഇഞ്ചിനീയർ റോബിൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് മാസമേ ആയുള്ളൂ അവൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു എട്ട് വർഷം ജോലി ചെയ്തിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയതാണ് പിന്നെ എന്നോട് ഞാൻ വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞു കാരണം അവരുടെ ലൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും തീർന്നിട്ടില്ല തീർന്നിട്ടില്ല പിന്നെ 
അപ്പം നമ്മളെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളെ അവരെ ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഈ ഖത്തറിൽ ഇത് എവിടെയാണ് ഈ സ്ഥലം ഓൾഡ് റിയ എന്ന് പറയും ഓൾഡ് റയാൻ ഓൾഡ് റയാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് അപ്പുറത്ത് ഉള്ളതാണ് ഓൾഡ് റയാൻ പാർക്കാണ് ഇതൊരു പാർക്കാണ് അപ്പം പൊതുവെ ദോഹലുള്ള ആൾക്കാരോട് ഓൾഡ് റയാൻ പാർക്ക് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്കിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ അലിമാദി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഉള്ളത് ഇവിടെ എയർ കണ്ടീഷൻസിന്റെ എയർ കണ്ടീഷനാണ് കോമൺലി ഞാൻ ഈ അലിമാദി സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്റെ ഒരു കമ്പനി ഉള്ളത് സോഡിയ ഫെസിലിറ്റീസ് മാനേജ്മെന്റ് അത് റീസെന്റ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് അതാണ് എന്റെ കോ ആക്ച്വലി എന്റെ കോർ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിന്റനൻസിലാണ് ഇരുപത് വർഷവും ഞാൻ മെയിന്റനൻസ് തന്നെയായിരുന്നു മാനേജ്മെന്റിലെ ഏറ്റവും ചങ്കായിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എയർ കണ്ടീഷനാണ് എയർ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഈ ഗൾഫിലെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് എയർ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് വിന്റർ സീസണിൽ ഡിസംബറിൽ ഇരുന്നിട്ട് എ സി ഡി ഡാമിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എ സിയുടെ ഒരു ഡിവിഷൻ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമേ ആരംഭിച്ചു അതിനോട് ചേർന്ന് പിന്നെ എന്റെ എക്സ്പേർട്ട് എക്സ്പെർട്ടിസത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പുതിയ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി അതാണ് സോഡിയ ഫെസിലിറ്റീസ് മാനേജ്മെന്റ് അതിനൊരു വലിയ ഫ്യൂച്ചർ ആണുള്ളത് ദുബൈയിലൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനികളുടെ അണ്ടറിൽ തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകളും ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളായാലും ഹൈറൈസ് ടവറുകളായാലും ഇവിടെയും ഇവിടെ ഒരു ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അല്ല ഫെസിലിറ്റീസിൽ ഇരിക്കുമ്പം ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ എന്റെ സ്പോൺസർക്ക് ആ വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിഷനിൽ ഞാനും വളർന്നു എന്റെ സ്പോൺസറും വളർന്നു അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോ എന്റേതായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം നടത്തുക തുടങ്ങി കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാ ഫീൽഡും കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് എവരി ബിസ് എന്ത് ബിസിനസ് ആയാലും എൻഡ് യൂസർ ഹാപ്പി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര കഴിവുള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളൊരു കോഫി എടുത്ത് ഒരു കോഫി ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന നല്ലൊരു കോഫി നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഷുഗർ ഇല്ല ഇല്ലാതെയും ഷുഗർ മീഡിയം ഉള്ളവനാണെങ്കിൽ മീഡിയം അത് ആളിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ആ ടീ എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു റിയാല അല്ല അഞ്ച് റിയാലോ അവന് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഏത് ഏത് തൊഴിലായാലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനവും ഈ വേൾഡ് ലോകത്ത് എവിടെയായാലും പിന്നിലേക്ക് പോവില്ല എനിക്കിപ്പം എയർ കണ്ടീഷൻ ഡിവിഷനിൽ പതിനഞ്ച് സ്റ്റാഫ് അതിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട് ഒരു സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഒരു സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ബാക്കി ഓപ്പറേഷൻ ടീമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് പേര് സർക്കാർ നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ മുന്നേക്ക് ഈ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അടുത്തൊരു കൊറോണ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ഇപ്പം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഖത്തർ ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ടോടു കൂടി തന്നെയാണ് കാരണം കൊറോണയുടെ ഒരു ബിഗിനിങ്ങിലൊക്കെ അവരൊരു ഒരു ബാങ്കിന്റെ ഒരു പാക്കേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു സപ്പോർട്ട് ഒരു സാലറി പ്ലസ് റെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഖത്തർ ഖത്തർ ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ അതില് ഞാനും എനിക്കും അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടിയാളാണ് ആ ഒരു സ്ട്രഗിളിങ് ടൈമിൽ അതൊരു വലിയ സേവിങ് വലിയൊരു ഈ കമ്പനി ഇല്ലാതെ ആയി പോവാതെ മുന്നോട്ട് പോവാൻ കാരണം ആ ഒരു സപ്പോർട്ടായിരുന്നു സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല കമ്പനികൾ പക്ഷെ അവർ മെയിൻലി അവർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൂവർ ഇസ് കേപ്പബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ആരാണ് കറക്റ്റായിട്ട് സാലറി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അവർ ചെയ്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ചുമ്മാ എല്ലാവർക്കും വരി കോരി കൊടുക്കില്ല അപ്പൊ അത് ആവശ്യമില്ലാതെ കിട്ടി ബട്ട് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും കമ്പനി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്കും കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി നല്ല കാലം വരും ചീത്ത കാലം വരും ആ സമയങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഇല്ല ഇന്നലെ കുറിച്ച് ഞാൻ വറിയിടല്ല ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ആദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വട്ട് ഈസ് യുവർ ടുഡേ യുവർ പ്രോഗ്രാം എന്താണ് ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം അതാണ് ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പം ചാടിച്ചാലും നിൽക്കുകയും അതെ അതൊരു മനസ്സ
എനിക്ക് സാറ് ആ എന്താ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ലേബർകാർ ജോലി ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ മോഹൻലാലിനും മമ്മൂട്ടിക്കും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ യൂണിറ്റ് വണ്ടിയിൽ അവരൊക്കെ ഇന്ന് കാണും ഇന്ന് അവരെത്തി നിൽക്കുന്ന സിംഹാസനം അവർ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല യൂണിറ്റ് വണ്ടിയിലടക്കം സഞ്ചരിച്ച് പോവാ കഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ സാറിന്റെ കഷ്ടപ്പാടിയും ശ്രദ്ധിച്ചു സാറിന്റെ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ നാട്ടില് ബിസിനസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ബിസിനസ് ഞാൻ നാട്ടില്ല ചെയ്തില്ല ബ്രദർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട സപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര മക്കളാണ് അഞ്ചു പേര് അഞ്ചു മക്കളാണ് നാലാണ് ഒരു പെണ്ണും നാലാണ് ഒരു പെണ്ണും അതില് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ആക്ച്വലി ഇവിടെ ആയിരുന്നു വിദേശം ഖത്തറിലായിരുന്നു നേരെ എന്റെ നേരെ മൂത്തരാളിന് പുള്ളി നേവിയിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി സൗദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയും ഇപ്പം സെറ്റിലായി നാട്ടിലായി സഹോദരി സഹോദരി അളിയൻ യു എ യിലായിരുന്നു പുള്ളിയും ഇതുകൊണ്ട് സെറ്റിലായി നാട്ടിൽ സെറ്റിലായി സാറിന്റെ കുടുംബം എന്റെ കുടുംബം മോള് മോള് മാസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഇൻ അവിടെ യു കെ യില് യു കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം വരും നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ വരാം പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് പോയേക്കുന്നത് അറിയില്ല എത്ര മക്കള് രണ്ട് മക്കള് മോന് ബയോമെഡിക്കല് ഫൈനൽ സെമിസ്റ്റർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇപ്പം സഹൃദയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂര് തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പൊ പറയണേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം നമ്മളിവിടെ ഒരു സർവകലാശാലയായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഭാര്യ പറഞ്ഞില്ല ഭാര്യ ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് പേര് ഷിബ ഷിബ ഏത് നാട്ടില് നാട്ടില് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഹരിപ്പാട് ഹരിപ്പാടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സാറിന്റെ കമ്പനിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് സാറിനെ സഹായിക്കുന്ന ആരാണ് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെസിലിറ്റീസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട് റോബിൻ ആണ് റോബിൻ അതില് അലിമതി സൊല്യൂഷൻ എയർ കണ്ടീഷൻഡ് എഞ്ചിനീയർ ആനന്ദ് ഉണ്ട് ആനന്ദ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്തൊക്കെയായാലും ഖത്തറിന്റെ മണ്ണിന് ഒരു വിലയുണ്ട് അല്ലെ സാറേ ആ ഖത്തറിലാണല്ലോ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഒരു നല്ല ടൈമും പോയത് പിന്നെ ദുബൈ എന്ന് പറയുന്ന നഗരം കാണുമ്പം ഒരാഴ്ചത്തേക്കൊക്കെ അവിടെ പോയി നിൽക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ അവിടെ ഉള്ളേ അല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അതിലും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും കാച്ച് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഖത്തറിനെ പോലെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതെ അതെ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെയും ഒരു അഭിപ്രായം അല്ലെ അപ്പൊ തികച്ചും ഒരു സംതൃപ്തനാണ് ലൈഫിൽ സംതൃപ്തൻ അല്ലെ അതെ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് മെസ്സേജ് ചെയ്യാനുള്ളത് സാറിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ വളർന്നു വന്ന ബിസിനസ് രംഗത്ത് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വളരെ സന്തോഷവാനായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാറിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി നാളെ നിങ്ങൾ ഒരു മില്യനർ ആകണം എന്ന് തോന്നി ആരെങ്കിലും ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് അപ്പം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പെൻഷൻ പറ്റുന്ന വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റ് പോ സൈറ്റിൽ പോവുകയോ അന്നന്നത്തെ കാര്യം ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനോ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഫെയിലർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ വീട്ടിൽ റെസ്റ്റിന് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർടൈൻമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പോവാം ബട്ട് അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയേക്ക് പോലെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി സക്സസ് ആവും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും ആരും ഒരുപാട് കമ്പനികൾ എവിടെ പൂട്ടിപ്പോയി ഒരു ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് കമ്പനികളോളം പൂട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഇവിടെ ബ്ലോക്കേഡ് തുടങ്ങുന്നത് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ റെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഷോറൂമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് ഓ മന്ത്ലി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റിയൽ റെൻറ്റ് ഞാൻ ഏപ്രിലിൽ ആ ഷോറൂം എടുക്കുന്നു ജൂണിൽ ബ്ലോക്കേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നു പിന്നെ ഒരു വർഷം എനിക്ക് ഒരു റിയാലിറ്റി ബിസിനസ് അവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ രണ്ട് വർഷത്തെ കോൺട്രാക്ട് എഴുതിയിട്ടാണ് ഷോപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വർഷത്തെ സ്ട്രഗിൾ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ
അന്നത്തെ വർക്ക് ടേബിൾ കാലിയായാൽ സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അതിന് ടൈമിംഗ് ഇല്ല അന്നത്തെ വർക്ക് തീർത്തതിന് ശേഷമേ പോകാറുള്ളൂ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് ഇട കഴിയും നാളത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം സാധനങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം വീട്ടില് മൂന്ന് നേരം വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം അതാണ് പ്രധാനം അതാണ് പ്രധാനം എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടാറുണ്ട് പോകാറുണ്ട് നേരത്തെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകും മെയിൻലി ഞാൻ ഈ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ഇത് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറണം അതാണ് എപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സ് പിള്ളേർ എന്തു എന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ആരെങ്കിലും വിളിക്കും ചെയ് നല്ലൊരു ഒരു സുഹൃത്ത് വരെ ഉണ്ട് എനിക്ക് എം ഇ പി ഡിവിഷനിലെ ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അങ്ങനെ നല്ല നല്ല നിലയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് അതിന് അന്നേരം തന്നെ അവർക്ക് മറുപടിയും കൊടുക്കും ഈ പുഞ്ചിരി നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സമരം ഈ യാത്ര ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഏഹ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആശംസകൾ വളരെ സന്തോഷം സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ച ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് എനർജി എനിക്ക് കിട്ടി മീച്ചിരി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ സ്ഥാപനത്തിൽ മീച്ചിരി ഇങ്ങനെ വിടർന്നു നിൽക്കട്ടെ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്സും അതുപോലെ എയർ കണ്ടീഷൻസിന്റെ വർക്കും എല്ലാം വളരെ നന്നായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകട്ടെ ഈ പുതിയ ടെക്നോളജിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാറിന് ഇനിയും മുന്നോട്ട് കുതിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട